അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ ആർ സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോഡാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റോഡ് പ്ലാൻ വൺ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റോഡിനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഐ ആർ സി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണത് ഫസ്റ്റത് നാഷണൽ ഹൈവേ രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ മൂന്നാമത്തത് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് നാലാമത്തത് അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് അഞ്ചാമത്തത് വില്ലേജ് റോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം പറയുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ എൻ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഹൈവേസ് വിച്ച് റൺസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിലും ബ്രത്തിലും റൺ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഹൈവേനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് മേജറായിട്ടുള്ള ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സ് മേജർ ആർട്ടീരിയൽ ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഓ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഓടുന്ന റോഡുകളെയാണ് ആർട്ടീരിയൽ റോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ബറിങ് കൺട്രി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന റോഡ് അതൊക്കെ എന്താണ് നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മേജറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എച്ച് പിന്നൊരു നമ്പർ എൻ എച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ പിന്നൊരു നമ്പർ അങ്ങനെയാണ് എൻ എച്ച് നാഷണൽ ഹൈവേനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് വണ് എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു എൻ എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി അംബാല അമൃത്സർ എൻ എച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചണ്ഡീഗഡ് മണ്ഡി മണാലി ആ റോഡിൻ്റെ പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ക്യാപിറ്റൽസിനെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന മെയിൻ ഹൈവേകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിനെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന റോഡുകളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേക്ക് ഉള്ള ഡിസൈൻ റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസൈനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ് കൂടെയാണ് എസ് എച്ച് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ ഈ എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എൻ എച്ച് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എൻ എച്ച് വൺ എൻ എച്ച് ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എസ് എച്ച് വൺ എസ് എച്ച് എസ് എച്ച് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേകളെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എൻ എച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് കുറവായിരിക്കും എസ് എച്ചിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതായത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ടൗൺസ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടൗണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടൗൺ സെൻറ്റേഴ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന റോഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് എം ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജില്ലക്കകത്തുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള അങ്ങാടികൾ പട്ടണ പ്രദേശങ്ങൾ ആ പ്രദേശങ്ങളെ കണക്ട്
ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനോട് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫൈനലി ആയിട്ട് ഈ എം ഡി ആർ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ പോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ എം ഡി ആറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി താഴെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേൻ്റെ അത്ര ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ലോവർ കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്തുള്ളത് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റോട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റോട് ഒ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ഡി ആർ മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഡി ആർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോറി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റോഡുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് റൂറൽ ഏരിയയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഡി ആർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് റോഡിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റോഡ് കണക്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് വില്ലേജ് റോഡ് വില്ലേജ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ചെറിയ റോഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വില്ലേജ് റോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വില്ലേജ് റോഡിൻ്റെ ഡിസൈനും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് ലേയേഴ്സൊന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് വില്ലേജ് റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ വില്ലേജ് റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്യുന്നത് അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കും അതായത് പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് വില്ലേജ് അല്ല സോറി പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വില്ലേജ് റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഹൈവേ ഒരു ഹൈവേ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഹൈവേ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈവേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഹൈവേ അപ്പം കുറച്ച് റോഡ് പ്ലാനിങ് സർവേസ് ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് എക്കണോമിക് സർവേ എക്കണോമിക് സർവേ അതുപോലെ തന്നെ നാല് സർവേ ആണ് നമുക്കുള്ളത് എക്കണോമിക് സർവേ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവേ ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് യൂസ് സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ അങ്ങനെ നാല് സർവേ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തത് എക്കണോമിക് സർവേ എക്കണോമിക് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റോഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ഒരു നിലവിലിപ്പോൾ റോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ റോഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റോഡ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഉപകാരപ്പെടും അതാണ് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻ ദി സർവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസയറബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ സർവീസ് ഗിവൺ ബൈ ഈച്ച് റോഡ് സിസ്റ്റം ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആ ഒരു മറ്റേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക്കലി വല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്കലി സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടു
സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലായെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരു റോഡിന് വേണ്ട ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ചിലവായിട്ടുള്ള റോഡിനുള്ള പൈസ എത്ര രൂപയാണോ ചിലവായിട്ടുള്ളത് ആ പൈസ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവേയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക ഭാരം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ റോഡിന് ചിലവായ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ച് റോഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ ആദ്യം പറ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം റോഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ റോഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ടോൾ പ്ലാസ ടോൾ പ്ലാസാസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റോ റോഡിന് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടോൾ വിരിക്കുക ടോൾ വിരിക്കുക പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിരിക്കുക ഒരു ടോൾ പ്ലാസാസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്ലാസാസിൻ്റെ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊരു അവർക്കൊരു സ്ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ലിപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ട്രക്ക് ട്രക്ക് ട്രക്കിന് ഇത്ര രൂപയായിരിക്കും പക്ഷേ പാസഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാറ് മോട്ടോർ സൈക്കിള് ബസ് അങ്ങനത്തേനൊക്കെ വേറെ നിരക്കായിരിക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ടോൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവേയിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് റോഡ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് യൂസ് സർവേ റോഡ് റോഡ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് യൂസ് സർവേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ റോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെല്ലാം എന്ത് തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും പോകുന്നുണ്ടാവുക അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു സ്റ്റഡി നമ്മളിത് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമല്ല പഠിക്കുന്നത് റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു റോഡിൽ എന്ത് തരം വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ എത്രത്തോളം വോളിയത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്ട്രീൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിസ്റ്റുകളാവാം അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ട്രാഫിക്കാണ് അപ്പം എന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക് ആണ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് യൂസ് സർവേയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എൻജിനീയറിംഗ് സർവേ എൻജിനീയറിംഗ് സർവേയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിക് സർവേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ സർവേ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പോസിബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മറ്റേ ഭാവിയിലുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പഠിക്കുക എൻജിനീയറിംഗ്